Welcome to Sports Life presented by Cool. Apna the shathe achi ami Monjuri Azad. Shri Shonge ami Ranjun Shanto. খুব একটা রান যে হয়েছে মঞ্জুর সেটা বলা যাবে না আসলে এই পিচে যেভাবে রান করা যায় যেভাবে ধরনের রান হওয়ার কথা সেরকম রান কিন্তু করতে পারেনি বলা যায় লঙ্কান ব্যাটার অন্তত শেষ দিকে ভালো বল হয়েছে বাংলাদেশের পেসার যারা ছিল শরিফুল তাসলিম কিংবা তানজিম সাকিব তারা ভালো বল করেছে আড়াইশো কিংবা দুশো পঞ্চান্ন সেই রান কিন্তু ইজিলি চেইজেবল বলা যায় গতকালই আমরা বলছিলাম আসলে যে এমনটা উইকেট ছিল আমাদেরকে জানাচ্ছিলেন আমাদের সহকর্মী যে তিনশো বা তিনশো বিশ এই ধরনের হাসানুর বলছিলেন এই ধরনের রান হলে হয়তো বা সেটা অনেক ভালো একটা রান হবে জয়ের জন্য সেক্ষেত্রে দুশো পঞ্চান্ন আমার কাছে মনে হয় যে হ্যাঁ একটা ডিফেন্ডেবল চমৎকারভাবে তারা করা যায় আসলে সম্ভব তবে শুরুতে ব্যাটিং বিপর্যয় যেটা বলছিলেন যে টপ অর্ডার খুব একটা ভালো করতে পারেনি যদিও প্রথম ওয়ানডেতে মাঠেই ইফতার সারলেন মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ ও মুশফিকুর রহিম এদিন চট্টগ্রাম ফিল্ডিং করছিল বাংলাদেশ দল শ্রীলঙ্কার ইনিংসের শেষ ভাগে ছিল ইফতারের সময় আজান পড়লে ওই সময় ইফতার করেন তারা বাউন্ডারি লাইনে ইফতার করতে দেখা যায় মাহমুদুল্লাহ রিয়াদকে আর উইকেট রক্ষকের দায়িত্ব পালন করেছিলেন মুশফিকুর রহিম দ্বাদশ ক্রিকেটারের নিয়ে আসা ইফতারের খাবারে রোজা ভাঙেন মুশফিকুর রহিম রমজান মাস সিরিজ বলেই দিবারাত্রির ম্যাচ শুরুর সময় রাখা হয়েছিল দুপুর আড়াইটায় যেন ইনিংস বিরতিতে ইফতারের সুযোগ পান সবাই কিন্তু বোলিংয়ে কিছুটা সময় বেশি লাগায় ইনিংস শেষের আগে এদিন মাঠে ইফতার করতে হয় ক্রিকেটারদের চট্টগ্রাম থেকে সহকর্মী হাসিনুর রহমান আছেন আমাদের সঙ্গে হাসিনুর আজ ম্যাচ কাভারের সময় দুঃখজনক একটা খবর আমরা সেটা পেয়েছি এবং সেটা যদি নিয়ে একটু কথা বলে আপনি ছিলেন সেখানে আমাদের সহকর্মী মামুনুর রশিদের একমাত্র কন্যা তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন দুর্ভাগ্যবশত এবং বিসিবিও সেটাতে শোক প্রকাশ করেছে প্রেস বক্সেও নিশ্চয়ই শোকের একটা ছায়া রয়েছে আপনি সেখানে ছিলেন আপনি একটু যদি আমাদেরকে জানান হ্যাঁ অবশ্যই শুরুতেই বলতে চাই এই শোক কাটিয়ে ওঠার তৌফিক দান করুক আল্লাহ মামুনকে তিনি আমাদের সাবেক কলিগ এখন অন্য একটা প্রতিষ্ঠানে কাজ করছেন কিছুক্ষণ আগেও মামুনের খোঁজ নিয়েছি তিনি এখনও বা বাসায় পৌঁছাতে পারেননি তিনি এখান থেকে রওনা দিয়েছেন ইফতারের আগ মুহূর্তে রাস্তায় যানজট এবং তার যে দুর্ঘটনা ঘটেছে সেটি নোয়াখালীতে সেখানে তার পরিবার ছিল চট্টগ্রাম আসার আগে তার পরিবারকে মামুন রেখে এসেছে এই দুর্ঘটনার কিছুক্ষণ আগে আমরা একসঙ্গে প্রেস বক্সে ছিলাম আজকে কি করা যায় করণীয় কি হতে পারে সেটা নিয়ে কথা হচ্ছিলো এমন সময় খবরটি আসে এবং প্রথমে পানিতে পড়ে যাওয়ার খবরটি আসে সে যখন বাসে রওনা দিয়েছে পরবর্তীতে আমরা সেই দুঃখজনক খবরটি পাই যে তার একমাত্র সন্তান আসলে আর নেই এই পৃথিবীতে অবশ্যই আসলে একটা শোকের ছায় নেমে গেছে প্রেস বক্সে আমরা অধিকাংশ যারা সিনিয়র আছি ম্যাক্সিমামে এখানে বাবা সবারই সন্তান আছে আমরা সেই দুঃখটা আসলে খুব ভালোভাবে অনুভব করতে পারি আসলে একটা শোকের ছায় নেমে এসেছে কাজ করার তেমন একটা যে স্পিড থাকে উদ্যম থাকে বাংলাদেশের ম্যাচ চলার সময় প্রেস বক্সে যে একটা উন্মাদনা থাকে সেটা একেবারেই নেই বাংলাদেশের পারফরমেন্সও খুব একটা ভালো না ভালো হলেও আমার মনে হয় কারো মাঝেই সেই আনন্দটা বা সেই উন্মাদনাটা এই মুহূর্তে কাজ করছে না আমরা দোয়া করব যেন আল্লাহ তার পরিবারকে ধৈর্য ধরা তফিক দান করে এবং পরিবারের বাকি সদস্যদের যেন সুস্থ রাখে আশা করব মামন দ্রুততম সময়ের মধ্যে বাসায় পৌঁছে যাবে এখন সে পৌঁছায়নি রাস্তায় আছে আল্লাহ সেই শক্তি সেই সাহস যেন তাকে জোগায় এই প্রত্যাশায় থাকবে আসলে এর চেয়ে বেশি কোনো কিছু বলার নেই খুবই দুঃখজনক ঘটনা একেবারেই হাসানুর এটা নিয়ে কথা বলাও আসলে একটু দুঃখ ভ্রাক্রান্ত বন হয়ে যায় আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য আমরা আর আমাদের যমুনা পরিবার থেকে আমাদের সহকর মামুন রশিদের কন্যা সন্তানের জন্য তার আত্মার মাকফিরাত কামনা করছি আমরা সবাই আসলেই শোকা হতো যেতে চাই পরবর্তী প্রসঙ্গে মাঠেই ভাঙলেন রোজা ছাড়লেন ইফতার আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে তিন ম্যাচ ওয়ানডে সিরিজের শেষটিতে সারা ফেলেছেন আফগান ক্রিকেটাররা ক্রিকেটের পাশে বসে সৃষ্টিকর্তা শুক্রিয়া আদায় করেন মোহাম্মদ নবী ও হাসমতুল্লাহ শাহিদি দলের বাকিরা ড্রেসিং রুমে করেন ইফতার ভিডিওটি প্রকাশ করে আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড আর মুহূর্তেই ভাইরাল হয়েছে সেটি মুসলিম উম্মার কাছে বিশেষ মর্যাদা ও মহিমান্বিত মাস পবিত্র রমজান মহান আল্লাহকে নৈকত্য লাভের আশায় ইবাদত বন্দিগীতে সময় পার করেন মুসলরিরা সংযম সাধনা আত্মশুদ্ধি আর ত্যাগে ছড়িয়ে পড়ে ভ্রাতৃত্বের বন্ধ মাকফিরাত কামনায় বাদ পড়েন না ক্রীড়াবিদরাও এরই উদাহরণ হয়ে রইল আফগান ক্রিকেট টিম আরব আমিরাতে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে তিন ম্যাচের সিরিজে শেষ ওয়ানডেতে রোজা নিয়ে মাঠে নামেন খেলোয়াড়রা একশো সতেরো রানের বড় জয়ের দিনে দুই শূন্যতে সিরিজ জয় হয়েছে তাদের 
তবে খেলার মাঝে আফগান ক্রিকেটারদের ইফতারের দৃশ্য হয়েছে ভাইরাল মরুর বুকে যখন সূর্য অস্তগামী তখন মহান আল্লাহর শুক্রিয়া আদায় করে পুরো দল মাঠে বসেই ইফতার সারের মোহাম্মদ নবী ও হাসমতুল্লাহ শাহিদি দুই সতীর্থ ক্রিজের পাশে ইফতার গ্রহণ করলেও পুরো দল তখন ড্রেসিং রুমে রহমতের আশায় সারাদিন পানাহার থেকে বিরত থেকে একসাথে সবাই বসেন ডাইনিংয়ে ইফতারে সেই মুহূর্তের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশ করে আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড মুহূর্তেই ভাইরাল সেই পোস্টে আফগান ক্রিকেটারদের ড্রেসিং রুমে নামাজ আদায় করতেও দেখা যায় রসিফ শুভ যমুনা স্পোর্টস দীর্ঘ তিন মাস পর ফেডারেশনে ফিরেছেন বাফুফের সভাপতি কাজী মোহাম্মদ সালাউদ্দিন সাফে বাংলাদেশের মেয়েদের দারুণ সাফল্যে নিজের সন্তুষ্টির কথা জানিয়েছেন তিনি ব্রিটিশ ফুটবলার হামজা চৌধুরীকে নিয়ে আসতে বাফুফের চেষ্টা অব্যাহত আছে তবে বিষয়টা সহজ নয় বলছেন সালাউদ্দিন দীর্ঘ তিন মাস পর ফেডারেশনে এসেছেন বাফুফের সভাপতি কাজী মোহাম্মদ সালাউদ্দিন গুরুতর হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ায় কিছুদিন আগেও ছিলেন হাসপাতালে হয়েছে বাইপাস সার্জারি এরপর এক মাস নিজ বাসায় নিবিড় পর্যবেক্ষণে থাকার পর জার্মানিতে মেয়ের কাছে গিয়েছিলেন তিনি সেখান থেকে প্রায় এক মাস পর দেশে ফিরে গণমাধ্যমের মুখোমুখি হন সালাউদ্দিন বাফুফের সভাপতির বিশ্রামের সময়ই ফেব্রুয়ারিতে ভারতের সাথে সাফ অনুর্ধ উনিশ টুর্নামেন্টের শিরোপা ভাগাভাগি করেছে বাংলাদেশ কয়েকদিন আগেই নেপালে সাফ অনুর্ধ ষোলো এর শিরোপা জিতেছে মেয়েরা সালাউদ্দিন জানালেন মেয়েদের নিয়ে নিজের সন্তুষ্টির কথা অনেকদিন ধরেই গুঞ্জন রয়েছে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে খেলা ফুটবলার হামজা চৌধুরীকে দেখা যাবে বাংলাদেশের জার্সিতে লেস্টার সিটির এই ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডারকে নিয়ে দেশের ফুটবল প্রেমীদের মধ্যেও রয়েছে তুমুল আগ্রহ তবে বাফুফে প্রেসিডেন্ট বলছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত এই ব্রিটিশ ফুটবলারকে আনার চেষ্টা চললেও বিষয়টা সহজ নয় কিছুদিন আগে যুব ক্রীড়ামন্ত্রী নাজবুল হাসান পাপন গিয়েছিলেন সালাউদ্দিনের বাড়িধারার বাসায় পারস্পরিক কুশলাদি বিনিময় সহ হয়েছিল ফুটবল নিয়েও কথা দুজনের সেই সাক্ষাৎ নিয়ে এদিন কথা বলেছেন বাফুফের সভাপতি দীর্ঘদিন পর ফুটবল ফেডারেশনে ফিরে নিজের বাড়িতে ফেরার অনুভূতি হয়েছে কাজী সালাউদ্দিনের রঞ্জন শান্ত যমুনা স্পোর্টস ঢাকা ভারতীয় অধিনায়ক রোহিত শর্মার মহানুভবতায় মুগ্ধ রবিচন্দ্রন অশ্বিন রোহিতের জন্য জীবনও দিতে প্রস্তুত অশ্বিন রাজকোট টেস্টে মায়ের অসুস্থতার খবর জানতে পেরে দিশেহারা হয়ে পড়েন তিনি টেস্টের মাঝপথেই মাকে দেখতে যাওয়ার অনুমতি পেয়ে আপ্লুত টিম ইন্ডিয়ার সিনিয়র এই তারকা টেস্টের মাঝপথে রোহিতের সাপোর্টের কথা ইউটিউবে জানিয়েছেন তিনি সেই সাথে চার্টার্ড বিমানের ব্যবস্থা করে দেওয়ায় ধন্যবাদ দেন সতীর্থ পূজারাকে একজন অধিনায়ক সামনে থেকে নেতৃত্ব দেন দলের মনোবলকে চাঙ্গা রাখেন কঠিন মুহূর্তে মাথা ঠান্ডা রেখে দলকে নির্ভর করেন রোহিত শর্মা ভারতীয় দলের জন্য এমন এক নির্ভরতার প্রতি রাজকোট টেস্টের দ্বিতীয় দিনে পাঁচ উইকেটের মাইল ফলক ছোঁয়ার পরে ঘরে এসে মায়ের অসুস্থতার খবর পান অশ্মি মায়ের অসুস্থতার কথা শুনে ভেঙে পড়েন তিনি বিছানায় বসে কাঁদতে থাকেন কি করবেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না তখনই ঘরে আসেন অধিনায়ক রোহিত শর্মা ও কোচ রাহুল দ্রাবিড় রোহিত এসে পরিষ্কার বলে দেন এখনো কেন বসে আছো চেন্নাই চলে যাও অধিনায়কের কথা শুনে আপ্লুত হয়ে পড়েন অশ্বিন সেদিনের ঘটনার কথা সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজের চ্যানেলে তুলে ধরেছেন অশ্বিন রোহিতের ওই মনোভাব দেখে আমি কথা হারিয়ে ফেলেছিলাম আমাদের দলের এক ফিজিওকে আমার সঙ্গে চেন্নাই পাঠানো হয়েছিল রোহিতকে বারবার ফোন করে আমার খোঁজ নিয়েছে রোহিতের মনোভাব দেখে সত্যি আপ্লুত হয়ে পড়ি ওর মধ্যে আমি এক অসাধারণ নেতাকে দেখতে পাচ্ছি ও খুবই দয়ালু মনের ছেড়ে প্রার্থনা করি রোহিত যেন জীবনে আরও বেশি কিছু পায় ওর জন্য জীবন দিতে পারি তৃতীয় দিন মাঠে নামতে পারেননি রবীন্দ্রচন্দ্র অশ্বিন চেন্নাই ফিরে গিয়েছিলেন অসুস্থ মাকে দেখতে চার্টার্ড বিমানের ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য চেতেশ্বর পূজারাকেও ধন্যবাদ দিয়েছেন তিনি সদ্য সমাপ্ত ইংল্যান্ড সিরিজের ছাব্বিশটি উইকেট নিয়ে ভারতের জয়ের অন্যতম কারিগর ছিলেন অশ্বিন গেল কয়েকটা দিন রোলার কস্টারের মতো কেটেছে ভারতীয় অফিস স্পিনার রবীন্দ্রচন্দ্র অশ্বিনের জন্য সম্প্রতি ক্রিকেটের সবচেয়ে পুরনো ফরমেটে পাঁচশো উইকেট এবং একশো ম্যাচ টেস্ট ক্যারিয়ারের জোড়া মাইলস্টোন স্পর্শ করেছেন তিনি ফারহান ইসান Jomona Sports
এই ছিল আজকের স্পোর্টস এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ